हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू क्रैक कर्नाटक पी एस विथ इंडिया लारजेस्ट लर्निंग प्लैटफार्म अन अकाडमी स्वागत ना नि राघव सिंह नन बे हेल्बुअ्रे नसर राघव सिंह एजुकेटर आगे एर सविद हद कार्य निर्वहिता ना क्वालिफिकेशन एम बी एगी नान यहाँ एक्साम क्लियर मीनि अंत यु पी एस प्रिलीम्स न एर बारी अदे रीति एफ डी एस डी ए फारेस्ट गार्ड पोलिस एक्साम क्लियर मी नफरल कॉड ये अरे राघव सिंह आगे अन अकाडमी प्लस रेफरल कॉड यूज मे 10% पर्सेंट निस्कउंट होते स्ने भारत अति दुड कलिका वेदिके आगे भारत टाप शिक्षण तज्ञर कलता हिंदी इवतू अधिक शिक्षण तज्ञर देहली हईदराबाद मादर निम्हे तरगति हर के हिड़ी निम्हे सामान्य एक्साम एफ डी एस डी ए पी एस पीसी पी डी ओ एक्साम तरबे हर अदे रीति नोड़ता हमबू इमेंगे एजुकेटर क्लास अंत की फ्यूचर्स अन अकाडमी अंत मन कूति तमेंगे इष्ट सबजेक्ट तमेंगे अनुकूल समय कलता हमबू इयरली प्याकेज तक पर् डे हद रूप रीतल बीलता होते लाइव डौट क्लियरी से स्ट्रक्चर्ड अंड फ्री स्पेशल क्लास कूड़ा इ एम ई फेसिलटी लभ्य नम अन अकाडमिया सब्सक्रेब आगे निम्हे प्रति नि अगत अंत स्ने तरगति आरंभ माता हमण इवती तरगति ना करे अफेर पॉइंट हिड़ू यी सू हिसारिकल ब्याग्रउंड संपूर्ण विषय ना इसल बेक निम्बेकोदी स्न इवती मोदल प्रश्न हम पश्चिम ऐशिया शांति योजने वेस्ट ऐशिया पीस प्लान यहा देश संबंध स्क्रीन मेरे प्रश्न बरता है सर उत्तर ऐन अमेरिका उत्तर गोता कमेंट बॉक्स कमेंट माता हि पश्चिम ऐशिया शांति योजने गे संबंध पट्टा देश अंत इसल देश के संबंध पट्टी सर अद्वर बहुत संपूर्ण महित कले आगता हम स्न अद्किंत मुंचे इसल बरत वर्ल मैपल ना नोड़ता हम ओके गुन ब्रउन कलर का ऐशिया खंड आगे ऐशिया खंड पश्चिम भाग दी वेस्टल नावे का इसल आगे अद रीति ईस्ट भाग ना ईस्ट ऐशिया अंत करती वेस्ट भाग वेस्ट ऐशिया अंत करती ऐन के ओपंद के हर बनुअ्रे कारण के ऐशिया पश्चिम भाग दलोद्री के इसल देश ट्रीटी कूड़ा ऐन वेस्ट ऐशिया पीस प्लान अंत सर इसल देश के संबंध पट्टी अंतर बे क्लीन डीटेल तक इसल मैप न फस्ट ना नोड़ता स्न का इसल मैप ना यदे विषय करे अफेर पॉइंट आफ व्यू इंद तुम न्यूसल आ देश जियोग्रफिकल ब्याग्रउंड ना तीता हम बेगे फस्ट ना निम्बेता स्न इसल जियोग्रफिकल ब्याग्रउंड ना तीता हम मोदलने गोलन हईट अंत परीक्ष नेर प्रश्न केलबूद गोलन हईट देश अंत गोलन हईट प्रदेश स्नेरिया इसल मध्य विवादात्मक प्रदेश आगे गोलन हईट इसल स्वल्प मटिगे आ पॉइंट आफ व्यू इंद गोलन हईट तीता हम बेल बरते इन इंपारटेट आदंत प्लेस वेस्ट बैंक अंत इलाट बैंक अंत या वेस्ट बैंक अंतरी अंतर्रे नदी तरह हरीता है ना अदे नीली बण्ड दल चित्र तोर्ता स्न नदी हरीता नदी के जारडन नदी अंत करतर देश इन जारडन देश आगे जारडन देश वेस्ट कड़े कहू वेस्ट बैंक अंत कल जारडन देशव ट्रांस जारडन अंत करतर याकंद्रे नदिया दाटी हम बेद्रे ट्रांस जारडन अंत कल वेस्ट बैंक न सिस जारडन अंत कर वेस्ट बैंक न सिस जारडन अंत करतर 
ಜಾರ್ಡನ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾರ್ಡನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ಜಾರ್ಡನ್ ನದಿಯ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಇರೋದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಾನು ಕರೆದ್ರೆ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಲೆಬ್ನಾನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿರಿಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಾರ್ಡನ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೆಬ್ನಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿರಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನ ನಾನು ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪೆನನ್ಸುಲಾ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸಿನೈ ಪೆನೈ ಪೆನನ್ಸುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನೈ ಪೆನನ್ಸುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಡೆಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಜಾರ್ಡನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಜಾರ್ಡನ್ ನದಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸರೋವರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ನದಿ ಜಾರ್ಡನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋವರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಡೆಡ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಡೆಡ್ ಸಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಲವಣಯುತವಾದಂತ ಸರೋವರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲವಣಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗಾವ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮರುಭೂಮಿ ನೆಗಾವ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮರುಭೂಮಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಗಾವ್ ಮರುಭೂಮಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಹೋಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ ತಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊಸೋವೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಕೊಸೋವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೈವಾನ್ ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಸೋ ಮತ್ತೆ ತೈವಾನ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಂತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒನ್ ನೈನ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರನೇ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯು ಎ ಎನ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೌತ್ ಸುಡಾನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇದು ಈಸ್ಟ್ ತೈಮೂರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಹೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ನೆಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೇವಲ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಜೀವ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ನೆಲೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ನೆಲೆ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಜೀವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜುಡಿಯಾ ಧರ್ಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ರಹಾಂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಬ್ರಹಂ ಅಬ್ರಹಾಂ ಎನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಏನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ತನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ್ಸ್ ಆದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಬ್ರಹಾಂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೀವ್ಸಿನ ಒಂದು ಆ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಯೇಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಆ ಅಬ್ರಹಾಂನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮನೇ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದನಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಅಬ್ರಹಾಂ ಧರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಜುಡಿಯಾ ಧರ್ಮ ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೆರುಸಲೇಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜನ್ನತ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆ ಕಲ್ಲೇ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೊರೆತ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವ್ ಧರ್ಮ ಜಿಡಿಯಾ ಧರ್ಮ ಏನ್ ಜೀವ್ಸ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಯಹೂದಿಗಳ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಶ್
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊರಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ನೀತಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಇಟಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಜರ್ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದದ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದದ ಉದಯ ಆದ ನಂತರ ಜೀವ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಟಲಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಬರೀ ಇಟಲಿ ಇಟಲಿಯನ್ನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜರ್ಮನಿ ಜರ್ಮನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ರೀತಿಯಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೀವ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೊರಗಾಕುವಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡೇಬೇಕು ಥಿಯೋಡೋರ್ ಹರ್ಜೆಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಿಯೋಡೋರ್ ಹರ್ಜೆಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಝಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಝಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಥಿಯೋಡೋರ್ ಹರ್ಜೆಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಳುವಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗರನ್ನ ಕರೆತರುವುದು ಇಟಲಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಾಗಿ ಹೊರದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೋಡೋರ್ ಹರ್ಜೆಲ್ ಎನ್ನುವರು ಜಿಯೋನಿಸ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಜಿಯೋನಿಸ್ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಫರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಬಾಲ್ಫರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥರ್ ಬಾಲ್ಫರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಫರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೂ ಏನು ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ನಡೀತಲ್ಲ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗರು ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಇಂದ ಆಳಲ್ಪಡ್ತಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ದೆವಲ್ಲ ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿಗರಿಗೆ ಆ ಸಾರಿ ಆ ಜೀವ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಾಲ್ಫರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶ ಜೀವ್ಸಿರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಟಮನ್ ಟರ್ಕರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೀವ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಎನ್ನಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಣವನ್ನ ತೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆ ವರ್ಚಸ್ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಸಮುದಾಯ ಆದಂತಹ ಜೀವ್ಸರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನನ್ನ ಜಯವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷವಾಕ್ಯಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಜೀವ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಗರ್ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಸೈಕ್ ಸ್ಪಿಕೌಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅರಬ್ಗೆ ಸಿರಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಷ್ಯಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಲಸಿಗರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಆದಂತಹ ಏನು ಆ ನೀವೇನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತ ಪವಿತ್ರ ನೆಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾಲ್ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗರು ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬ್ಬರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅರಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಗಿರೋದು ಈ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಇಂದಾನೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗರು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವ್ಸ್ ಬಂದು ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ್ಸ್ ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತಹ ಯಹೂದಿಗಳು ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೀವ್ಸ್ ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗರು ಯುದ್ಧದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಅಂಗಲಾಚುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡಂತಹ ಜಾಗವನ್ನ ಯಹೂದಿಗಳು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ರೀತಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಯಹೂದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗರು ವಾಸದ
ಆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲೋಕಾಸ್ಟ್ ದುರಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಜೀವ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಕೂಡಾಕಿ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಯಹೂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಜೀವ್ಸ್ ನ ಕೊಲ್ಲಲ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಮೊದ್ಲೇವರು ಸಣ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂದಂತಹ ಒಂದು ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅವರು ಸರಿ ಇದ್ರ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಯು ಎನ್ ಓ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೂ ನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಟೂ ನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಕೊಡತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗವನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗವನ್ನ ಜೀವಿಸ್ ಅಧಿಕ ಇರುವಂತಹ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸ್ಟ್ ಭಾಗವನ್ನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಇದು ಅರಬ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಂಚಿತ ಆದಂತ ಅರಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅರಬ್ ಪ್ಯಾಲ ಅರಬ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಈ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಆರ್ಮಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರಬ್ಬರ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸಿರಿಯಾ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೆ ಲೆಬ್ನಾನ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀತಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗರಿಗಾಗಿ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗರು ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಅರಬ್ಬರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆಲ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರ್ಮಿ ಗೆದ್ದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡಿ ಈ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗೆದ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಜಾರ್ಡನ್ ಗೆದ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೈ ಸೇರತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಯು ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ
ನಡುವೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಡುವಂತಹ ಯುದ್ಧನೇ ಆರು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೋಲನ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿರಿಯಾಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಗೋಲನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಯಾರು ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಜಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೇವಲ ಈಗ ಗಾಜಾ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮಾತ್ರ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಸಿನೈ ಪೆನನ್ಸುಲವನ್ನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಎಂತಹ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಈ ಆರು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯಾದಂತ ಈ ಸೆನೈ ಪೆನನ್ಸುಲವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾರ್ಡನಿಕ್ ಸೇರಿದಂತ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್ ಅಂತ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಹೂದಿಗಳ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೊನಾರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೋಮ್ ಕೆಪ್ಪೂರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಯಹೂದಿಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದಿನ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸಿರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಮರಳಿ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದಂತ ಸಿನೈ ಪೆನನ್ಸುಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಸಿರಿಯಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಶ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧನೇ ಈ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇದನ್ನ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗರು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದವನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕರು ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಇರ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡೇವಿಡ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡೇವಿಡ್ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗತ್ತೆ ಏನಿದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂತಿ ಫದ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಂತಿ ಫದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರಬ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿ ಫದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಂಗೆ ಅಂತ ಈ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ಜನ ಜೀವ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತುರೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಲ್ಲು ಏನು ತೂರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ಇಂತಿ ಫದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಎ ಎ ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸಿ ಎ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೋ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಿ ಎ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ದಂಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂತಿ ಫಡನೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಇಂತಿ ಫದದ ನಂತರ ಹಮಾಜ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಈ ಇಂತಿ ಫದಾದ ನಂತರ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪೀಪಲ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಕಲ್ಲು ಚಳು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಇದರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಗರಲ್ಲೇ ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿರೋಧ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹಮಾಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ಗೆ ಸೇರಿರೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಸ್ಲೋ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿತ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಸ್ಲೋ ಒಪ್ಪಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಓಸ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ವೆಯ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿನ ಒಂದು ಆ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಈ ಪೀಪಲ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಸೀರ್ ಅರಫತ್ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾಸೀರ್ ಅರಫತ್ ಅಂತ ಅದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಝ ಹಕ್ ರಾಬಿನ್ ಇಟ್ ಝ ಹಕ್ ರಾಬಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಪಿ ಎಂ ನ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ನ ಪೀಪಲ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾಸೀರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಜಾರ್ಡನ್ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರು ದಿನ ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ
ಕಾನ್ಸಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾನ್ಸಲೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯು ಎನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಕಾನ್ಸಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆರುಸೆಲೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಸಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅದು ಯಾವ ದೇಶದ ಎಂಬೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಮೆರಿಕದ ಎಂಬೆಸಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದಂತ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿವಾದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೆರುಸೆಲೆಂ ಅನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಇವಾಗ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಇತಿಹಾಸ ನಾನು ಇವತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇದು ವಿವಾದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಗರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಸತಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಜೆರುಸೆಲೆಂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸಾವಿರ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ನೋ 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 ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈ ಒಂದು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಕೂತು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದೇ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಭಾರತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಪರವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಗರಿಗೆ ಇಡೀ ಅರಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಗರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆರುಸೆಲೆಂ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮದವರ ಒಂದು ವಿವಾದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಮಾನ್ಯತೆ ಜೆರುಸೆಲೆಂಗೆ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಜೆರುಸೆಲೆಂ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವಾಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಇಸ್ರೇಲು ಈ ವಾಲ್ ಏನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಗರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ವಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದು ವಾಲಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಧ್ಯ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಗೋಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ತರಗತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತರಗತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ